Schaut dir kann man gut. Cześć, dzień dobry. Witam. Hello there. How are you? Fine. Okay, więc pakuje się i lecimy. Okay, zróbmy to szybko. Pierwszy przystanek trening, bo sama forma na narty się nie zrobi. Mm -mm. Po treningu, po prysznicu, jeszcze tylko dosuszę włosy i możemy śmigać. W sumie teraz wypadałoby zjeść sobie jakieś śniadanko, a patrząc na zegarek to już nie ma ani pory śniadaniowej, ani pory branczowej, właśnie już parę lunchu się zbliża. Więc pojedziemy na lunch. Od pewnego czasu niedaleko mnie jest yy, bistro w którym jeszcze nie byłem a całkiem niedawno zauważyłem, że posiadają ofertę śniadaniową co jest dosyć rzadkie i niespotykane w naszej okolicy Bardzo fajne miejsce, fajny wystrój, miła atmosfera, dobre jedzenie, spaszowałem kanapkę i zapiłem to bardzo zacnym sokiem z świeżych owoców, z jabłka, marchewki, imbirem dla zdrowotności. A teraz back to the studio. Zmiana planów, postanowiłem, że wrócę do domu i zajmę się czymś konstruktywnym tam. Patrzcie jak fajnie śnieg pada. Dobra, to ja zajmę się tym, czym mam się zająć. Wrócę do Was za jakąś chwilę, a w międzyczasie obczajcie te ujęcia z zimowej aury z weekendu. Let it snow. 
I nawet nie wiem kiedy mi ten dzień minął, jak wróciłem do domu zajęłem się prasowaniem i na dworze już jest ciemno. Co w sumie nie jest miarodajne, bo jest godzina piąta i jej pora obiadowa, trzeba gotować obiad. Ale zanim woda mi się ugotuje, to wam o czymś opowiem. A właściwie chciałbym wam polecić, polecić serial Dark, który od 1 grudnia jest dostępny na Netflixie. Niemiecki serial, niektórzy mówili, że to będzie takie niemieckie Stranger Things. Na szczęście jedyne podobieństwa to to, że główni bohaterzy w dużej mierze są też nieletni. Dlaczego na szczęście? No dlatego, że nie jest to duplikowanie świetnego serialu, jakim jest Stranger Things, tylko stworzenie nowego serialu, który operuje wokół podróży w czasie, paradoksu czasu. Jeżeli to lubisz, to jest to serial dla ciebie. Jest naprawdę dobry, co prawda niektóre rzeczy są zbyt oczywiste, a znowu niektóre są za bardzo zawiłe. Ale to chyba jest taka specyfika tego serialu, mi się wydaje, i buduje takie fajne napięcie, taką fajną tajemniczość, ale yy, takie coś namacalnego. Takie, że to by się mogło, teoretycznie mogłoby się wydarzyć, tak? Że to nie jest jakaś totalna abstrakcja science fiction. Więc jak szukacie jakiegoś serialu, żeby sobie oglądnąć, to Dark całkiem. Dobry, polecam. Ale to nie koniec serialowo-filmowych rzeczy, bo za minut czy pięć zbieram się do kina na Kino Konesera, gdzie będzie wysiedlany film Beksińscy, album audiowizualny i będzie też spotkanie z Tomaszem Raczkiem. Mam nadzieję, iż będzie ciekawie. A więc mamy dzień następny i chciałem się z wami na szybko jeszcze podzielić odczuciami na temat filmu, na którym byłem, czyli Beksińscy portret wideofoniczny. Beksińscy album wideofoniczny. Ksimiński, tak ciężko zapamiętać trzy słowa. Bardzo ciekawy film. Myślę, że jeżeli kogoś interesuje historia Beksińskich, to obowiązkowo do zobaczenia. A dla wszystkich innych, którzy interesują się być może filmem, też jest warte zobaczenia. Film jest wyjątkowy, ponieważ jest zmontowany tylko i wyłącznie z ujęć, które nakręcili sami Beksińscy. Głównie z Dzisław, ale asystowali mu także Tomek i jego żona Zofia. Myślę, że gdyby Zdzisław żył w dzisiejszych czasach, byłby za pan prac z YouTube'em i w ogóle to chyba był jeden z pierwszych polskich vlogerów, takie mam wrażenie, po tym filmie. Film bardzo dobry, reżyser i montarysta odwali kawał świetnej roboty, bo film ogląda się tak, jak autor by sam go nakręcił i zmontował, naprawdę dobrze się to ogląda, ciekawa rzecz. Dodatkowo w tym kinie konesera odbyliśmy krótką dysputę na temat tego... Co, jak ta rodzina funkcjonowała, co by mogło doprowadzić do tego, że Tomek skończył tak, a nie inaczej, czy dało się temu jakoś zapobiec, więc naprawdę fajne spotkanie. Dodatkowo zaopatrzyłem się w książkę Tomasza Raczka, Kino Pasana, która traktuje o filmoterapii, w ogóle o postrzeganiu oglądania filmów jako pracy nad sobą i autorozwojem. Jestem ciekawy, co to będzie. Jak z nim o tej książce rozmawiałem, powiedział, że jest nie tylko o filmoterapii, ale także trochę o medytacji. Bardzo mnie to zaciekawiło. I jak przez nią przebrnę, na pewno się z Wami podzielę jakimiś wrażeniami na temat tej książki. A teraz życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Siema!